哈喽，大家好，我是王刚。今天我来跟大家分享三种淀粉的原始做法。这个有红薯淀粉、土豆淀粉，还有很常见的玉米淀粉。哎，四位，这个是啥子红烧啊？这个是乌漆钢巴。哦，你中国没嘛？我中国啊。中国噶。嗯。反正我们农村都是栽的这个嘛。对、哦、的，栽的这个。产量高，哎，你产量高。你种的庄的好多。哦，那个你说不清楚。<笑>说不清楚。说不清楚，好嘞，不得了。不得了啊！是啊，一张要多，你们两三百斤。那我在这个不种那个不发财了，这那肯定噻，你能打分的到我这种的这个。哦呀，呃，这个土豆呢，没啥子讲究的噻。土豆，但是就是说还是推分哈。啊，还是要大过点的。要大过点啊，这包谷啊。包谷一般。也没啥子讲究的噶。哦，没啥子讲究的。嗯，我不也说这个红薯一百斤可以出十七斤、十六斤吗？十七斤。十六七斤。十六七斤的粉。我们再试一下这个土豆和玉米能够出多少？好，第一步我们先把它清洗了。现在把这个洗一下，你哈啥子样嘛？好，刚子去采啊！啊，人家是巧妙的办法哦呀，大哥，随便干干啥子，动好大了。啊，没有多好多好等呢。这啷个从这啷个洗来干？是吧？哦，比那个女人那个话都明白还好。哈、嗯、哈。好，现在把这个皮削掉，有点伤了，一定要把它削完，削弄低的，嘎。大哥，小弟哦，你真的完了，都没拿到分钱的。哎，你这个分出来的钱，咱就更好一些哦。是啊。呀。大家看，就我们这个四十斤的东西，削出了七八斤的出来。这个时候还是有点大哟，你这人家家他两百出条户了，好吧？赚钱了，好吧？搬到这边赚了。难道这个皮子那煮哈来喂鸡哦？嗯，好，来吧，快看抬过去。切。第二步，我们把它切成丝。来了嘛，大山的出条户，用这个就用，那就打个黄铜，底下打黄铜，底下打狗肉土。先切一块，贴自己的。然后打片，就很好打，就不粘刀。土豆就切成这个样子，还是一样的，放在这里面泡起来。土豆和那个，呃，红烧已经切完了，现在准备打，在这里面打了之后，放到那边，等下用纱布把这个渣过滤起来，把这个放满，再加点水。这个玉米我们翻车了，这个玉米以为泡四个小时差不多，现在这还很硬。好，这个就不管它，我们先做这两个，这个先放着，先让它泡着。现在我们把它过滤一下。好，拿着盆盆肉机洗，放吧。你看，我们洗的这个水已经。已经清了，水清了之后就说明里面淀粉就不多了。再过滤一遍，大家看一下这个水，这水有点像红茶。红茶。然后我偷一坨淀粉起来，大家看一下，这不是粉了啊？哇，这个样子的。好，现在这个水全部过滤出来了，看下面也有了，下面也有浆了，慢慢的，我把它搅转。搅匀了之后就让它沉淀了，抬下来弄点这个。四位有没有问题的？没问题，这一点哈。好的。好，沉淀，好亮亮。已经沉淀了两个小时了，沉到最后面的话就是淀粉。倒，快点倒，快点倒。这个里面剩的就是淀粉，二十斤土豆累积那么一点了，<笑>我觉得三斤都恼火了，还把两斤都恼火了。好稀哦，这个没两个一点糖分。哇塞，这个都很不错了，好，拿去晒一下吧。我们现在三个粉已经打出来了，已经晒干了。这里面最让我吃惊的是这一个红薯淀粉，以前我在菜市场买的红薯淀粉都是有点杂色。
。然后这次我们把去皮全部去干净了，打出来的粉居然很白，最白的就是它。然后就是这个土豆淀粉，可能是因为我们选择了黄土、黄皮土豆淀粉，这个土豆淀粉出来了之后带一点灰色。这个也是我没有想到的，可能是我们提的提炼的工艺不够好。然后是这个玉米淀粉，玉米淀粉白也够白，就是白中透黄。三个粉都已经晒得差不多了，来，阿宽拿机器来，把它打碎。好，现在三个粉我们都已经把它打碎了，其中这个红薯淀粉是最多的。其次是玉米淀粉，最后是土豆淀粉，可能是我们的工艺不怎么好。这个也能够捏出声音，这、就是很小，它的吸水性，等一下我们试一下，炸个排骨试一下这三个粉，然后是这个土豆淀粉，这是你们理想的声音啊，鼓鼓一响，一吸刷满。这个也有一点，但是这个还没有晾干，就是这个响声不是很足。好，把你把排骨拿过来看见吗？看见要炸出来。这个是玉米淀粉，给你抓一把。这个是土豆淀粉，这边抓一把。这个是红薯淀粉，抓一把。这边你猜那三个拉过啥子粉？拉过啥子粉？猜得出不？可以。这个是土豆粉，是不是？这个是土豆，哪个？黄谷粉。啊，对吧？这个是红烧粉。恭喜你猜得那个。<笑>这个是红烧。是啊。这个才是土豆。这是鱼没？土豆是有点灰，还有是包谷。这个土豆淀粉很明显的，它它就是一一小块一小块在上面的。你看，玉米淀粉跟这个红薯淀粉差不多的感觉，外观看看起来差不多，差不多。好，今天我们用三种粉炸排骨来试一下，看谁能够吃得出哪一个是哪一个。包谷粉啊，包谷粉。看你你这个火锅的鸡蛋炸，那个一看你就不一样。如果我们要晓得那个淀粉的特性，你裹鸡蛋的话会有很大的影响，它会改变那个淀粉的口感。哈，好，差不多了。好，来吧，我们就尝尝看。好，现在炸出来，我们来试一下。啊、呃，先从从里边嘛，弄个这个顺序来。先试一下这个玉米淀粉的，来吧，不要客气。我等一会儿，试一下嗯。玉米淀粉炸的还可以，我觉得。香味很香啊，香味很香。好，尝一下土豆淀粉炸的。这个是土豆淀粉。这这个要回转，如果中间没炸干，土豆淀粉表面那层要回转。啊，然后这个的话没有回转。我们对比一下，你看，它颜色都不一样。这个土豆淀粉里头有空气。很哈，吸了很多油，对不对？玉米淀粉炸出来偏梗一点。这个是红薯淀粉炸了。其实人家这个红薯淀粉吃起来味口感不一样，比那那个淀粉，它这个最差。嗯。这个在第二，这个是第一的好处。待会儿我们不是怕带都出去吗？嗯。带到那个分子出去，人家看到你个，哎呀。不咋咋的，我还跟人家说的就是我们的特产。嗯，对。这样子，事实证明了，就就不是哪哪个会说的。事实证明是为了提高产量，那个做的都有点假。哎，对对,对,对。咋子没有去皮子，没有去，不咋咋的也没一选，就一哈就打进去了。嗯，我们这个简单的试一下炸的，对比了一下，这个的话炸出来挑不出毛病，反正也也香也好吃。嗯，这个土豆淀粉很明显炸出来。不是那么回事儿啊，它回转的很快，然后表面这一层，这层粉呢、啊，有股米糊的味道，它裹上去这一层很薄，你看一下，很容易都看到肉了。然后这一个，啊、呃，红薯淀粉的话，炸出来够厚够香，这也就是为什么是火锅店那些炸酥肉、酥排骨、酥肉，它就用用这个红薯淀粉来炸，是真的是有原因的。如果说炸的话，红薯淀粉。是这个，但是呢，如果说做作为其他用途，可能这个要重新排一下顺序了，要重新打乱一个顺序。这也，如果大家对土豆淀粉的使用、勾芡啊、麻味啊感兴趣的话，后面我再再做一期更专业一点的我的经验来跟大家分享。